கிரைஸ்தலா சில்ட்ரன்ஸ் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தினால் இந்த நாள் விபிஎஸ் டே நைன் கலந்து கொண்ட சிறு பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கதை பாடல்கள் மனப்பாட வசனம் டிராமா கிராஃப்ட் எல்லாவற்றையும் பார்த்து மகிழுங்கள் ஆவியானவர் உங்களை வழிநடத்துவார் ஆமேன் தெரிந்து கொள்வோமா மத்தியும் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்ட சம்பவத்தை ஆண்டி கதையா சொல்றேன் கவனமா கேளுங்க நீங்க கதைய கவனமா கேட்டீங்கன்னா நீங்க கதைக்கு அப்புறம் கேக்குற கொஸ்டின்க்கு உங்களால பதில் சொல்ல முடியும் ஓகேவா சில்ட்ரன்ஸ் எருது ராஜா என்ன பண்ணாரா இயேசப்பா பிறந்த காலத்துல அவரு ராஜாவா இருந்தாரா அந்த எருது ராஜா ரொம்ப பொல்லாதவன் அந்த எருது ராஜா கிட்ட மூணு சாஸ்திரிகள் வந்து பேசினாங்களாம் என்ன பேசினாங்களாம் தெரியுமா இது மாதிரி யூதருக்கு ராஜா உங்க வீட்டுல பிறந்திருக்காரா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் என்ன கேட்டாங்களா யூதருக்கு ராஜா உங்க வீட்டுல பிறந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டாராம் அந்த ராஜா எங்க அந்த குழந்தை எங்க நாங்க பாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் உடனே எரது ராஜாக்கு ஒண்ணுமே புரியலையாம் என்னது யூதருக்கு ராஜா எங்க வீட்டுல பிறந்திருக்காரா ஆஹ் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்கிறாரு அப்ப அந்த சாஸ்திரிகள் விளக்கமா சொல்றாங்க இத மாதிரி தீர்க்கதரிசினால எழுதப்பட்டிருக்கிறது யுதயா தேசத்தில் உள்ள பெத்லஹேமே யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்தில் இருந்து புறப்படுவார் அப்படின்னு தீர்க்கதரிசிகள் எழுதி வச்சிருக்காங்க இந்த வார்த்தையின்படி பெத்லஹேம்ல நட்சத்திரம் தெரியுது அந்த நட்சத்திரம் யூதருடைய ராஜா பிறந்திருக்காரு அப்படின்றதுக்கான அடையாளம் அதனாலதான் நான் உங்க உங்களை வந்து கேட்கிறோம் ஏன்னா நீங்க தான் ராஜா இருபது ராஜா நீங்க உங்க வீட்டுல அந்த யூதருடைய ராஜா குழந்தை பிறந்திருக்கோன்னு உங்க கிட்ட கேட்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது சாஸ்திரிகள் நினைச்சிட்டாங்க யூதர்களுடைய ராஜா இயேசு கிறிஸ்து அரண்மனையில தான் பிறந்திருப்பாரு அப்படின்னு மூணு சாஸ்திரிகளும் நினைச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இயேசப்பா மாட்டுக்கொட்டகையில பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல சில்ட்ரன்ஸ் அதனாலதான் அவங்க எருது ராஜா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க எருது ராஜா ரொம்ப பொல்லாதவன் பெருமை பிடித்தவன் அவன் இருதயத்துல ரொம்ப சூட்சமா இருக்கு தந்திரம் உள்ளவன் அவன் என்ன பண்றான் அவங்க கிட்ட நைஸா பேசுறான் என்னது நட்சத்திரமா 
எந்த நட்சத்திரம் அப்படியா நீங்கள் யூ யூதருடைய ராஜா பிறந்திருக்குதுன்னு நீங்கள் கணிச்சு வச்சுருக்கீங்களா சரி நீங்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து யூதருடைய ராஜா குழந்த பிறந்திருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த குழந்தைய போயிட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்க நானும் போயிட்டு அந்த குழந்தைய தொழுது கொள்கிறேன் பணிந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு நைஸாக பேசுகிறான் ஏன்னா அவன் பொறாம பிடிச்சவன் யூதருடைய ராஜா குழந்த பிறந்திருக்கணும்னா அந்த குழந்தைய சாகடிக்கிறதுக்காக இருதயத்துல வஞ்சகம் வச்சுக்கிட்டு வெளியில அப்படியே ஒண்ணு நடிக்கிறான் இந்த நேரத்துல சாஸ்திரிகள் என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு அவனுடைய எருது அந்த எருது ராஜாவுடைய இரு பொல்லாங்கு இருதையும் அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி சரி ராஜா நாங்கள் போயிட்டு அந்த நட்சத்திரம் இருக்கிற திசையில் போயிட்டு குழந்தைய போய் பார்த்துடுறோம் குழந்தைய பார்த்துட்டு உங்கள் கிட்ட வந்து சொல்கிறோம் நீங்களும் போயிட்டு குழந்தைய தொழுது கொள்ளுங்க பணிந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நட்சத்திரம் சாஸ்திரிகளுக்கு வழிகாட்டுது கரெக்டாக அந்த நட்சத்திரம் பெத்தல கேம்கில் ஏசுப்பா பிறந்தாங்கள்ல அந்த வீட்டுக்கு மேலே அந்த நட்சத்திரம் அப்படியே இருக்குது இவங்க போறாங்க மூணு சாஸ்திரிகளும் போறாங்க போயிட்டு அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு வெறும் கையோட போவாங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நீங்க புதுசா குழந்தெல்லாம் பிறந்திருக்கோம் இல்லையா உங்க ரிலேஷன் வீட்டில் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க உங்க மம்மி டேடி கூட போகும்பொழுது ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் அந்த குழந்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பவுடர் அப்புறம் அதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிருப்பீங்க இல்லையா சோப்பு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிருப்பீங்க இல்லையா அதே மாதிரி என்ன ஆச்சா அந்த மூணு சாஸ்திரிகளும் வெறுங்கையா போகலை ஏசு பாவ பார்க்கறதுக்காக என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போனாங்களாம் தங்கம் எடுத்துகிட்டு போனாங்களாம் தூபவர்கம் எடுத்துகிட்டு போனாங்களாம் அப்புறம் வந்து வெள்ளை பூலம் எடுத்துகிட்டு போனாங்களாம் தங்கம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கோல்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியானது தூப வர்க்கம் என்னென்னா அது ஒரு வாசனை பொருள் அப்புறம் வெள்ளை புலாம் வெள்ளை புலாமும் ஒரு வாசனை பொருள் ரொம்ப காஸ்ட்லியானது தங்கம் தூப வர்க்கம் வெள்ளை புலாம் இந்த மூணுமே ரொம்ப காஸ்ட்லியானது சில்ட்ரன்ஸ் இந்த மூணு சாஸ்திரிகளும் எடுத்துகிட்டு போனாங்களாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீட்டில் இருக்கிற மரியாதையும் குழந்தையும் பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களாம் குழந்தைக்கு நேராக சாஸ்திராங்கமாக பணிஞ்சாங் பணிந்து கொண்டாங்களாம் குழந்தைய பார்த்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த கிஃப்டெல்லாம் கொடுத்தாங்களாம் சில்ட்ரன்ஸ் வேதத்தில் எழுதப்படல சில்ட்ரன்ஸ் இந்த குழ இந்த மூணு சாஸ்திரிகளுடைய பெயரும் வேதத்தில் எழுதப்படலை ஆனால் வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த மூணு சாஸ்திரிகளுடைய பெயர்களையும் சொல்கிறாங்க என்னென்னு நம்ம கேட்போமா சொல்லட்டுமா சில்ட்ரன்ஸ் மொத்தம் மூணு சாஸ்திரிகள் இல்லையா ஒரு சாஸ்திரி பெயர் மெல்கொயார் அவர் பொன் பரிசை எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்புறம் காஸ்பர் அவர் வெள்ளை போலத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தார் அடுத்து பால் தாஜர் இவர் தூப வர்க்கத்தை பரிசாக எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஒரு தடவை சொல்லாமா மெல்கொயார் காஸ்பர் பால் தாஜர் மெல்கொயார் காஸ்பர் பால் தாஜர் இந்த மூணு சாஸ்திரிகளையும் என்னென்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பொண்ணு வெள்ளை போலாம் தூப வர்க்கம் பொண்ணு வெள்ளை பொல்லம் தூப வர்க்கம் இந்த மூணுத்தையும் ஏசப்பா குழந்தைக்கு என்ன பண்ணாங்க கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க அப்புறம் நைட் டைமில் தான் நட்சத்திரம் வரும் அவங்க குழந்தைய நைட் டைமில் தான் பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலை நம்ம ஊருக்கு கிளம்பி போகலாம் அப்படின்னு மூணு சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணுறாங்க தூங்குறாங்க தூங்கும் பொழுது சொப்பனத்தில் தேவன் வந்து பேசுகிறாரு என்ன பேசுகிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எருது ராஜாவை போய் பார்க்காதீங்க எருது ராஜா கிட்ட போய் இந்த குழந்தைய பற்றி சொல்லாதீங்க எருது ராஜா ரொம்ப பொல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் வந்து பேசுகிறாரு இதை வந்து சொப்பனத்தில் சொப்பனத்தில் சாஸ்திரிகளுக்கு வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியுது உடனே என்ன பண்ணாங்க மூணு பேரும் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த உடனே எருது ராஜாவை போய் பார்க்கவே இல்லை பார்க்காம அவங்க வந்த வழியே அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எருது எருது பார்த்தீங்கன்னா எருது ராஜா கிட்ட போயிட்டு இந்த மூணு சாஸ்திரிகளும் ஏசுப்பாவை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஆனால் எருது ராஜா அந்த அந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஆனால் அன்னைக்கு நைட்டே என்ன ஆச்சா யோசேப்பு தூங்கிட்டு இருக்காரு அதாவது ஏசு கிறிஸ்துடைய மரியாதுடைய கணவர் வந்து யோசேப்பு யோசேப்பு வந்து தூங்கிட்டே இருக்காரு தூங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது கனவுல தேவ தூதன் வரான் தேவ தூதன் வந்து யோசேப்புக்கிட்ட சொல்கிறாரு இதை மாதிரி எருது 
அசோத ராஜா வந்து குழந்தைய சாகடிக்கிறதுக்கு வகை பாக்குறான் அதனால நீ நீயும் உன் மனைவியும் குழந்தையும் கூட்டிக்கிட்டு நீ எகிப்து தேசத்துக்கு போயிடு நீ எகிப்து தேசத்துக்கு போயிட்டு நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ அங்கதான் இருக்கணும் நான் எப்ப சொல்றேனோ அப்பதான் நீ திரும்பி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தருடைய தூதன் சொல்றான் உடனே யோசிப்பு கீழ்படிஞ்சி குழந்தையும் மரியாதையும் கூட்டிக்கிட்டு எகிப்து தேசத்துக்கு போயிடுறாங்க எகிப்து தேசத்திலேயே இருக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் எகிப்து தேசத்துல இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் இயேசுடைய கனவுல கத்தருடைய தூதன் தோன்றாரு இத மாதிரி சொல்றாரு ஏறது சத்து போயிட்டான் ஏறது சத்து போயிட்டான் நீ மறுபடியும் நீ வா வந்து உன்னுடைய பிளேஸ்க்கு உன்னுடைய இடத்துக்கு வந்துடு ஆஹ் ஏறோது வந்து சத்து போயிட்டான் பிள்ளைய கொள்ளணும்னு நினைச்ச ராஜா சத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் சில்ட்ரன்ஸ் இந்த கதையில இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது சில்ட்ரன்ஸ் அந்த குழந்தை இயேசு கிறிஸ்து என்ற குழந்தை தேவனுடைய சித்தத்தை ஆஹ் சித்தத்தை செய்ய வந்த தேவனுடைய குமாரன் அந்த குழந்தை தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யணும் ஆனா அந்த எருது ராஜாவாகட்டும் அவனை எருது ராஜாகட்டும் அவன் வந்து அவனுடைய பொல்லாத இருதயத்துல அந்த குழந்தைய கொள்ளணும்னு வகை தேர்ணும் ஆனா கத்தர் என்ன பண்ணாரு தேவ தூதர்கள் வழியா சாஸ்திரிகளிடத்துல பேசினாரு சொப்பனத்துல சாஸ்திரிகளிடத்துல பேசினாரு யோசேப்பிடத்துல பேசினாரு எதுக்காக அந்த குழந்தை பாதுகாப்பா இருந்ததுக்கான காரணம் என்ன ஏசு கிறிஸ்துடு ஏசு கிறிஸ்து குழந்தையா இருந்ததுல இருந்து பாதுகாப்பா இருந்ததுக்கான காரணம் என்ன அவர் சிலுவையில நமக்காக மறிக்கணும் நம் தேவனோட கூட ஒப்புரவாகணும் நம்முடைய பாவங்களை ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில சுமந்து தீர்க்கணும் என்ற தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றும்படி இந்த பூமியில பிறந்திருக்காரு சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நீங்களும் நானும் இந்த சண்டே கிளாஸ்ல கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைங்க இத பாக்குற பிள்ளைங்க நம்ம இந்த பூமியில உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சின்ன பிள்ளைங்களும் வாலிப பிள்ளைங்களும் எல்லாருமே கத்தருடைய சித்தத்தை செய்ய தான் பிறந்திருக்கீங்க ஓகேங்களா அப்ப நீங்க கத்தருடைய சித்தத்தை செய்ய இந்த பூமியில பிறந்திருக்கும் பொழுது நீங்க உங்களை ஏசப்பாவுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் ஏசப்பா உங்க சித்தத்தை செய்ய நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி அவர் சித்தத்துக்கு நேராக வழி நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா எந்த ஒரு வியாதியோ எந்த ஒரு பலவீனமோ இல்ல எந்த ஒரு பொல்லாங்களுடைய தந்திரமோ உங்களை தொட முடியாது ஏன்னா நீங்க தேவனுடைய சித்தத்தின் செய்யும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அப்ப ஏசப்பனா பண்ணுவாரு தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி உங்களை பாதுகாத்து கொள்வாரு என் நீங்க தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து இந்த பூமியில முடிக்கணும் அதனால எந்த சபிக்கப்பட்ட சாத்தானும் உங்களை தொடாதபடிக்கு அவர் என்ன பண்ணுவாரு தம்முடைய தூதர்களை கட்டளையிட்டு உங்களை அவருடைய ரத்தத்தால வேலெடுத்து பாதுகாத்து கொள்வார் சில்ட்ரன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது கிறிஸ்துமஸ் 
கிராமத்துக்கு சென்றார்கள் பரிசு பொருட்களை கண்டு சென்றார்கள் பரிசு பொருட்களை கொண்டு சென்றார்கள் இயேசு கிறிஸ்து குழந்தையை பணிந்து கொண்டார்கள் தேவாதி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் தேவாதி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் மூன்று சாஸ்திரிகள் நட்சத்திரம் பார்த்தார்கள் மூன்று சாஸ்திரிகள் கிறிஸ்துமஸ் நட்சத்திரம் பார்த்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சூப்பரா நீங்க கேள்விகளுக்கான பதில நீங்க எனக்கு ஆண்டிக்கு ஆடி அனுப்புறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க குரலை கேட்கவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சில்ட்ரன்ஸ் சரி இப்ப உங்களை அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கலாமா எத்தனை சாஸ்திரிகளை நம்ம கதையில் பார்த்தோம் ஏசப்பா குழந்தைய எத்தனை சாஸ்திரிகள் சென்று போய் பார்த்தார்கள் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ எரேது ராஜா எப்படிப்பட்டவன் அந்த எரோது ராஜா எப்படிப்பட்டவன் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டூ எரோது ராஜா குழந்தைகளை அந்த குழந்தைய என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சார் எரோது ராஜா அந்த ஏசப்பா குழந்தைய என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சார் இதுதான் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சாஸ்திரிகள் குழந்தைய பார்க்க செல்லும் பொழுது என்ன கொண்டு போனாங்க சாஸ்திரிகள் ஏசப்பா குழந்தைய பார்க்க போனாங்கல்ல என்ன கொண்டு போனாங்கள் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் போர் யோசேப்பு கனவில் தேவ தூதன் என்ன சொன்னார் யோசேப்பு கனவில் தேவ தூதன் என்ன சொன்னார் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்கான ஆன்சரையும் ஸ்கிரீன்ல தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆடியோ அனுப்புங்க சில்ட்ரன்ஸ் பாட்டு பாட போறோம் கிறிஸ்துமஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும் நம்ம ஏசப்பாவை தானே ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்ப கிறிஸ்துமஸ் அப்ப ஏசப்பாவை ஏன் ஞாபகத்துக்கு வருது ஏன்னா நம்ம ஏசப்பாக்கு அன்னைக்கு பர்த்டே நம்ம ஏசப்பா பர்த்டே பேபி கிறிஸ்துமஸ் அப்ப கரெக்டுங்களா இல்லையா அப்ப நம்ம பர்த்டே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பர்த்டே அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சரி உங்களுக்கு பர்த்டே வந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கேக் வெட்டணும் அதுக்கப்புறம் யாராவது கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க மம்மி டாடி கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க நமக்கு அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டிங்களா அப்போ ஏசப்பாவுக்கு பர்த்டே அப்படின்னா நம்ம ஏசப்பாவுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறோம் சரி நீங்கள் என்ன கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறீங்க ஏசப்பாவுக்கு ஏசப்பாவுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் அவருடைய அன்புக்கு அதெல்லாம் ஈடே ஆகாது கரெக்டுங்களா அப்போ அவருடைய அன்புக்கு நம்ம என்ன கிஃப்டாக கொடுக்க போகிறோம் நம்மளையே கிஃப்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஏசப்பாவுடைய பர்த்டே அப்ப நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் கிறிஸ்துமஸ் அப்ப ஏசப்பா என்னையே உங்களுக்கு கிஃப்டா குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழ போறோமா இல்லவே இல்ல நம்ம ஏசப்பாவுக்கு பிரியமா வாழ போறோம் கரெக்டுங்களா சரி வாங்க நம்ம இந்த கிறிஸ்துமஸ் பாட்டு பாடுவோம் என்ன கிஃப்ட் நீ கொடுக்க போற சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப ஆன்டி மெமரி சொல்லி தரேன் ஆன்டி கூட சேர்ந்து நீங்க சொல்லுங்க 
ஆடியோங்க <laughs> சில்ட்ரன்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இதோடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலில் டுவெல் சென்டிமீட்டர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஹைட்டும் டுவெல் சென்டிமீட்டர் லென்த்தும் இருக்கணும் ஓகேங்களா டுவெல் சென்டிமீட்டரில் ஒரு ஷீட் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதே அளவில் இன்னொரு ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இதை வச்சு நம்ம ஸ்டார் பண்ண போகிறோம் சில்ட்ரன்ஸ் ஓகேங்களா சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த பேப்பரை வந்து ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க என்ன எப்படி மடிக்கணும் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ஆன்டி மடிக்கிறது போல் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க அது அப்படியே இதை என்ன பண்ணுங்க நாலாக மடிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ரெண்டாக மடித்து நாலாக மடிக்கிறீங்க அது அப்படியே திறந்துக்கோங்க திறந்துட்டு இந்த சைடில் என்ன பண்ணுங்க இப்படி மடிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு சைடு மடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பின்புறமாக திரும்பி இப்படியும் இப்படியும் மடித்து நல்லா இந்த இந்த தெரியுதா கோடு தெரியணும் ஓகேங்களா கோடு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்கேலில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த கார்னரில் என்ன பண்ணணும் இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த நாலு சைடில் மட்டும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கோடு போட்டிங்கள்ல அதை எப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாட்ஸ் டான்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு இந்த நாலு சைடில் மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாட்ஸ் டான்ஸ் இந்த நாலு சைட் கட் பண்ணிட்டீங்கல்ல கட் தெரிதா கட் பண்ண தெரியுதா நாலு சைட் கட் பண்ணிட்டீங்கல்ல கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம் இப்போ இந்த கார்னரும் இந்த கார்னரும் இப்படி மடிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த டபுள் சைடு வந்து இப்படி என்ன பண்ணணும் மடிச்சுக்கணும் இப்படி நீங்கள் மடிச்சுக்கணும் தெரியுதுங்களா இப்படி நீங்கள் மடித்த பிறகு என்ன பண்ணோம்னா இது போல் கம் எடுத்துக்கோங்க கம் எடுத்து ஒரு சைடு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு சைடு மட்டும் போட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மேலே இப்படி ஓட்டிடணும் அப்படி கொஞ்சம் நேரம் அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒட்டிக்கும் ஓகேங்களா ஒட்டிக்கிச்சா கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சிக்கோங்க ஓட்டிக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சைடு மட்டும் கம்மு போட்டு என்ன பண்ணணும் இதோட இதை என்ன பண்ணணும் இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஒட்டி வச்சுங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இது ஒட்டிக்கும் அதே மாதிரி தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு எப்படி ஓட்டுறேன் தெரியுதுங்களா இந்த ஒன்றுத்துக்கு மேலே இந்த ஒன்று மேலே கம்மு போட்டுட்டு இந்த கம்மு போட்டுட்டு இந்த ஒன்றை வந்து இதுக்கு மேலே இப்படி ஓட்டிடணும் ஓகேங்களா இந்த ஒன்று மேலே இப்படி கம்மு போட்டுட்டு இந்த ஒன்றை இதுக்கு மேலே ஓட்டிடணும் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸ்டாரோடைய இது தெரியுதுங்களா இதே போல் இந்த ஷீட்லேயும் இதே மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்டார் இது பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ரெண்டு ஸ்டார் இது பண்ணிட்டோமா சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ஸ்டார் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதில் ஒரு ஸ்டாரில் மட்டும் வசனம் எழுதியிருக்கேன் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் மத்தேயும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இது போல் ஒரு அட்டையில் எழுதி ஸ்டாபர் அடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீட்டாக ஒரு சாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணியில் மாட்டுறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன் சில்ட்ரன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஓட்டிட்டேன் ஓட்டிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இல்லையா இப்போ இதை நம்ம மாட்டிட்டோம்னா அழகாக இருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு ஆன் ஆன்டி வந்து மாட்டி காட்டுட்டோமா சில்ட்ரன்ஸ் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆணி இருந்ததா அந்த ஆணியில் வந்து நான் இந்த ஸ்டாராக மாட்டி வச்சுருக்கேன் எங்கிட்ட சின்ன சின்ன ஜிகினாலாம் இருந்தது அதெல்லாம் வந்து ஒட்டி டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் 
ஓகேங்களா என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் இது போல வசனத்தை அழகா எழுதி இது போல ஜிகினாலாம் ஒட்டி உங்ககிட்ட ஜிகினாலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஓகே என்ட்ட இருந்தது நான் ஒட்டி வச்சிருக்கேன் இது போல உங்களுக்கு உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஆணில அழகா ஒட்டி ஆன்டிக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியல வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு போட்டோ அனுப்புங்க சில்ட்ரன்ஸ் இப்ப நம்ம யாருக்காக ஜபிக்க போறோம் அப்படின்னா நம் தேச ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அப்புறம் நம் குடும்பத்தினர் உறவினர் நம் தெருவில் இருக்காங்க நம் பட்டணத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ரட்சிக்கப்படணும் அப்படின்னு நீங்க ஜெபிக்க போறீங்க சரிங்களா சில்ட்ரன்ஸ் நம் ஏசப்பா எதுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாங்க நம் ஜனங்க எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும் அப்படின்றதுக்காக தானே ஏசப்பா பரலோகத்தை விட்டு இந்த பூமிக்கு வந்தாங்க அப்ப நம்ம ஜெபிக்கணும் இல்லையா சரி வாங்க சில்ட்ரன்ஸ் நம் ஜவம் பண்ணலாம் பிதா வாங்கிய தேவனே உமக்கு சோத்திரம் கத்தராகிய இயேசுவே சோத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு சோத்திரம் சோத்திரம் இயேசப்பா இயேசப்பா எங்கள் உங்கள் இந்திய தேசத்துக்காக இந்திய தேசத்துக்காக நாங்கள் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா எங்கள் அங்கே இந்திய தேசத்தில் தேசத்தில் இருக்கிற இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஜனங்களையும் சிறு பிள்ளைகளையும் சிறு பிள்ளைகளையும் ரட்சியும் ரட்சியும் கத்தரே தெய்வம் கத்தரே தேவம் இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ஆண்டவர் என்ற முழக்கம் முழக்கம் எங்கள் எங்கள் இந்திய தேசத்திலே இந்திய குடும்பத்தினரையும் கத்தரை சோதரி முழு உள்ளமே முழு உள்ளமே கத்தருடைய கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த நாமத்தை சோத்தரி சோத்தரி என் ஆத்துமாவே ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்தரி கத்தரை சோத்தரி கத்த செய்யும் கத்த செய்யும் சகல உபகரணங்களை உபகரணங்களை மறவாதே மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளெஸ் யூ சில்ட்ரன்ஸ்